dear students now we are going to like the topic for marginal productivity under perfect competition and a marginal theory of under imperfect competition there are two diagram in the explanation we are going to discuss okay the first one perfect competition what do you mean by perfect competition the large member of buyers and sellers ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு தொழிற்சாலையில் எண்ணிலடங்காத விற்பனையாளர்களும் எண்ணிலடங்காத வாங்குபவர்களும் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பெயர் என்னென்னா ஃபர்ஃபை காம்படிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபர்ஃபை காம்படிஷன் மீன்ஸ் எண்ணிலடங்காத வாங்குபவர்களும் எண்ணிலடங்காத விற்பனையாளர்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டி அங்காடி அதாவது த லார்ஜ் மெம்பர் ஆஃப் செல்லர்ஸ் த லார்ஜ் மெம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் இன் த ஃபோம் ஆர் இன்ட்ரஸ்டியர் ஒரு ஃபர்ஃபை காம்படிஷனில் நிறைவு போட்டியில் எண்ணிலடங்காத வாங்குபவர்கள் இருக்கிறாங்க எண்ணிலடங்காத விற்பனையாளர் இருக்கிறாங்க இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஒரு உற்பத்தியாளருடைய திறனை கண்டறிய முடியும் அதுவும் இறுதியாளருடைய உற்பத்தியாளர் திறனை எப்படி கண்டறிய முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வரைபடம் உணர்த்த போகுது நம்ம லாஸ்ட்டு டூ வீடியோஸ்லேயும் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த டயக்ராமை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிறுவனத்தில் ப்ரைஸ் எந்த அளவுக்கு டிட்டர்மின் பண்ணப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு இந்த லேபர் நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் ஆஃப் யூனிட் அப்படின்றத எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது உழைப்பாளருடைய எண்ணிக்கை எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கப்படுகிறது இப்போ எந்த இடத்துல இவங்க சமநிலை அடையிறாங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டயக்ராம் இருக்கும் சரி ஒரு நிறுவனத்தினுடைய சமநிலை ஈக்குவிப்ரியம் பாயிண்ட் அப்படின்னா எது ஈக்குவிப்ரியம் பாயிண்ட் அப்படின்றது எம்எஃப்சி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்பி வாட் யூ மீன் பை எம்எஃப்சி மார்ஜினல் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ரைஸ் அப்படின்றது தான் சார் இந்த ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அப்படின்றது தான் இங்கே ஈக்குவலி பிரியம் அப்படின்றேன் அதாவது நான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய சமநிலை ஒரு ஃபோம் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் இவங்களுடைய சமநிலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா என்ன எடுப்பாங்க அப்படின்னாக்கா எம்எஃப்சி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்பி அப்போ இவங்களுடைய வருவாயோ இவங்களுடைய செலவும் எந்த இடத்துல ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத மெயின் பண்ணி பார்ப்பாங்க இப்போ இது என்ன சரி எம்எஃப்சி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்பி ஒன்றும் புரியல அப்படின்னா இந்த வரைபடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நான்கு கவ் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபோர் ஃபோர் கவ் இந்த ஃபோர் கவ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி ஏஆர்பி எம்எஃப்சி ஏஎஃப்சி எம்ஆர்பி அப்படின்றது மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருக்குறேன் ஏஆர்பி அப்படின்றது ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் எஃப்சி செகண்ட் ஒன் மீன்ஸ் என்னென்னா இந்த இடத்துல தேர்டு கேட்டகரியில் அதாவது என்ன இதை நீங்கள் எப்படி செகண்ட் எடுத்துக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா காஸ்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய செலவு ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வருமானம் இப்போ இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் இதனால் எவ்வளோ வருமானம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா தான் என்னால் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இயர் ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வருமானத்தை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய வருமானம் எவ்வளோ அந்த வருமானத்துலேருந்து நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்கிறேன் அந்த செலவை கழிச்சது போக மீதி இருந்தால் அது ப்ராஃபிட் அதனால தான் இங்கே நம்ம காஷ் கவ் டூ டயக்ராம்லேயும் அதாவது டூ கவ்லேயும் ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் டூ கவ்லேயும் பார்ப்போம் இங்கே நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பியை கூட விட்டுடுங்க இங்கே நான் ஆறாக எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ரெவன்யூ இங்கே காஸ்ட் இதை வச்சு நான் பார்க்க போகிறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அண்டர் த ஃபர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் இந்த டயக்ராம் நான் முதல்ல போட்டுட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் எளிமையாக புரியுற மாதிரி பார்க்குறேன் இந்த ஃபர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் ஒரு நிறுவனம் சமநிலை அடையணும் சமநிலை அடைஞ்சிட்டு மேக்ஸிமம் ஏர்னிங் டு த ப்ராஃபிட் அதிகமாக லாபத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் சரி இப்போ இந்த நிறுவனம் எந்த இடத்துல ஈக்குவல் ஃப்ரீம் ஆவாங்க அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுங்க எம்எஃப்சி எம்ஆர்பி இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ இப்போ முதல்ல டயக்ராம் போடும்போது ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் என்னென்ன இருக்குது ப்ரைஸ் அண்டு ரெவன்யூ விலை மற்றும் வருவாய் இருக்குது செகண்ட் ஒன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்ன இருக்குது ஃபேக்டர்ஸ் யூனிட் உழைப்பாளர்கள் ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த உழைப்பாளருடைய எண்ணிக்கையாக இருக்கலாம் உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த மிஷினுடைய எண்ணிக்கையாக இருக்கலாம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் யூனிட் இது ஒய் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ஓ மீன்ஸ் ஆர்ஜின் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்ன இதை போட்டாச்சு முதல்ல ஒய் எக்ஸஸ் போட்டாச்சு எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள்
இந்த ப்ரைஸ் லைன் கவர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆவரேஜ் ஃபேக்டர்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏஎஃப்சி இந்த கவை நம்ம போடுவோம் இந்த கவ் ஏன் சார் அரிசண்டலாக இருக்குது முதல்ல ஒய் ஆக்சஸ் சொன்னோம் இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஒய் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா ஒய் ஆக்சஸ் ஐ மீன் வெர்டிக்கலாக இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அரிசண்டலாக இருக்குது இதே இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸுக்கு இணையாக அரிசண்டலாக இந்த ப்ரைஸ் லைன் கவ் போகுது ஐ மீன் ஆவரேஜ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கவ் போகுது இது ஏன் அப்படி போகுது அப்படின்னா இங்கே மீனிங் கொடுத்துருக்குற மாதிரி அண்டர் த ஃபர்ஃபை காம்படிஷன் யூபிசி அப்படின்றது அண்டர் த ஃபர்ஃபை காம்படிஷன் நாம் பார்க்குறது அண்டர் த ஃபர்ஃபை காம்படிஷன் எந்த ஒரு நிறைவு போட்டியாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஆவரேஜ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் எப்படி போகும் அப்படின்னா அரிசண்டலாக போகும் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அண்டர் த ஃபர்ஃபை காம்படிஷனில் ப்ரைஸ் லைன் ஏன் அரிசண்டலாக போகுது அப்படின்னாக்கா ப்ரைஸ் லைன் அரிசண்டலாக போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இது ஃபர்ஃபை காம்படிஷன் நிறைவு போட்டியில் விலை ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் ஒரு மார்க்கெட்டு உள்ளே போகிற அப்படின்னா இவர் ஒரு கிலோ பொட்டோட்டோ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்றாருனா அவரும் ஒன் கேஜி பொட்டோட்டோ பா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தான் சொல்லுவார் இப்போ இன்னொரு கடையிலே போய் கேட்டாலும் அதே தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா த லார்ஜ் மெம்பர் ஆஃப் செல்லர்ஸ் எண்ணிலடங்காத விற்பனையாளர்களும் எண்ணிலடங்காத ஒரு வாங்குபவர்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் விலை எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த விலை கோடு ஹரிசாண்டில் போகுது புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு ஒய் ஆக்சஸ் சாரி ஒய் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு அரிசண்டுக்கு போட்டாச்சு இப்போ இன்னொரு கவை கண்டுபிடிக்கணும் எம்எஃப்சி சி கியோ கவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது காஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இங்கே காஸ்ட்டில் டூ கவு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லையா இந்த காஸ்ட்டில் ஏஎஃப்சி போட்டாச்சு இது கூட எம்எஃப்சியும் இது கூட சேர்த்துருக்குறேன் ஏன் அப்படின்னாக்கா எம்எஃப்சியும் ஏஎஃப்சியும் ஃபஃபை காம்படிஷனில் எப்பயுமே ஒரே கூடாக தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே அரிசண்டலாக இருக்குது இந்த ரெண்டு கவு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இன்னும் ரெண்டு கவு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெவன்யூ கவு இப்போ நம்ம காஸ்ட் கவு கண்டுபிடிச்சாச்சு சி மீன்ஸ் காஸ்ட் கவு காஸ்ட் கவை கண்டுபிடிச்சாச்சு காஸ்ட் கவு எப்படி இருக்குது அரிசண்டலாக இருக்குது ஓகே இப்போ ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜின்லேருந்து ஃப்ரம் இன்க்ரீஸிங் ஆகி அப்புறம் டிமினிஷிங் ஆகி அப்புறம் திரும்ப டிமினிஷிங் லெவலே வந்து முடிஞ்சிருக்கு இது ரெவன்யூ கவு ரெவன்யூ கவுறது பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் கவு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ப்ரீ மீன்ஸ் ப்ராடக்ட் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை சரியா ஆனால் ஏஆர் எம்ஆர் அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ ஏஆர் எம்ஆர் ஏன் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது பாருங்கள் ஏஆர் எம்ஆர் அப்படின்றது எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் சார் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒய் ஆக்சஸ் போட்டா சார் எக்ஸஸஸ் போட்டாச்சு ஒய் ஆக்சஸ் போட்டாச்சு இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஏஎஃப்சி அதாவது காஸ்ட் கவை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இந்த ஆவரேஜ் இங்கே சொல்கிறோம் இல்லையா ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் இந்த கவு போடு இந்த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்டை கவு போடும்பொழுது இங்கே ஆவரேஜ் ஃபிக் ஃபேக்டர் காஸ்ட்டை டச் பண்ணுற மாதிரி போடணும் நான் போடுறது என்னென்னா ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இந்த இடத்துல இந்த டயக்ராம் இல்லை இப்போ வருமானம் போடலை இப்போ ஆல்ரெடி போட்டதுனால உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் நான் இப்போ நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் நீ இதை ஒய் எக்ஸஸ் போட்டாச்சு எக்ஸ் எக்ஸஸ் போட்டாச்சு ப்ரைஸ் கூட போட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்காமல் பாரு அப்படியே கவனி முதல்ல எடுத்த உடனே ஆவரிஜின் பாயிண்ட்லேருந்து கொண்டு வர ஏஆர்பி ஐ மீன் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்டை போடுறீங்க ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்டை போடும்பொழுது எந்த இடத்துல இவங்க டச் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத பாரு ஐ மீன் ஏஎஃப்சியும் ஏஆர்பியும் எங்கே டச் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே தான் டச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டச் பண்ணுற இடத்துல தான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட்டும் டச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரெண்டாவது ஒரு டயக்ராம் போட போகிறோம் அந்த கவ் அந்த கவ் எப்படி போகுதுன்னா எம்ஆர்பி இந்த கவ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மேக்ஸிமம் ஆகிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிம்னிஷ் ஆகிறாங்க இப்போ இதுக்கு என்ன இந்த கவுக்கு பேர் என்னென்னா எம்ஆர்பி அதாவது மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு பேருமே எங்கள் சமையலை அடைஞ்சிக்கிட்டாங்க ஈக்குவலி பிரே
ஓகே இங்க எம் போயிட்டே இருக்கு இங்க போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க ஃப்ரம் டவுன் ஆகும் போது கீழே குறைஞ்சிருக்கு இப்ப இங்க தான் எம் எஃப்சி இருக்கு பாருங்க எம் எஃப்சி இந்த கவ் இப்படி போகுது இல்லையா எம்ஆர்பி இன்க்ரீஸிங்கில் இருந்து இங்கேருந்து டவுன் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல தான் ஈக்குலிப்ரியம் அடைகிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் நான் கியூ அப்படின்னு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஈக்குலிப்ரியம் அடைஞ்ச இடத்துல இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா ப்ராடக்டை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் யூனிட் ப்ராடக்டை இதோட என்ன பண்ணிட்டார்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் ஏன்னா ஓல இருந்து என்ன வரைக்கும் தான் தொடர்ந்து ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓலேருந்து பி வரைக்கும் இந்த ஓலேருந்து பி வரைக்கும் அதாவது என்னென்னா இவ்வளோ லேபர் கிட்டத்தட்ட இங்கே கொடுக்கல ஓ என்ன அப்படின்றது ஒரு நூறு லேபர்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு லேபரை கிட்டத்தட்ட எத்தனை பொருட்கள் ஆயிரம் பொருட்கள் இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ரைஸ்னு வச்சுக்கோங்க சரியா பத்து ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரைஸ் நூறு பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இவ்வளோ ஓபி அப்படின்றது ப்ரைஸ் இந்த அளவுக்கு இவர் பொருளை உற்பத்தி பண்ணிட்டே வர்றார் ஏன் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் இதுக்கப்புறம் இதோட ஏன் ப்ராடக்ட் இதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் பண்ணலை இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் யூனிட்ஸை அதிகப்படுத்தலை ஓ என்ன ஏன் அதிகப்படுத்தலை இதெல்லாம் ஏன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ரெவன்யூ அப்படின்றது டிக்ரீஸ் ஆகுது பாருங்க எந்த ஒரு நிறுவனமும் வருவாய் குறைவதை ஏற்றுக்கொள்ளாது இப்போ இது என்ன கோடு ஏஆர் கோடு எம்ஆர் கோடு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெவன்யூ ரெண்டுமே டிக்ளைன் ஆகுது இப்போ இங்கே ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ ரெண்டுமே டிக்ரீன்ஸ் ஆகுது எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் வருமானம் குறைவதை ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்படி சப்போஸ் அந்த நிறுவனம் வருமானத்தை குறையுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா லாஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நிமிஷம் இது எந்த ஒரு நிறுவனம் வருமானம் ரெடியூஸ் ஆகுதோ வருமானம் ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த நிறுவனம் ஏதோ லாஸில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது வரைக்கும் அவர் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போய் இன்க்ரீஸிங் லெவலில் போயிட்டு இருக்கு அதாவது எம்ஆர்க்காவும் சரி ஏஆர்க்காவும் சரி இன்க்ரீசிங் லெவலே போயிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த நிறுவனத்தினுடைய ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதிகமாக வந்திருக்கும் எப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றரை ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆனாங்களோ டச் பண்ணாங்களோ அதுக்கப்புறம் ரெவன்யூ அப்படின்றது குறையுது இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் கவ் ஸ்டாண்டர்டாக தான் போகுது இந்த கவ் காஸ்ட் கவ் ஸ்டாண்டர்டாக போயிட்டு இருக்கு ஐ மீன் அரிசாண்டலாக போயிட்டு இருக்கு இந்த ரெவன்யூ ஏஆர் இருந்தாலும் எம்ஆர் இருந்தாலும் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ அந்த நிறுவனத்தினுடைய வருமானம் குறையும் அப்போ எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் வருமானம் குறைவதை ஏற்றுக்காது வருமானம் குறைஞ்சிதுன்னா லாஸ் ஆகிடும் கடையை ஊற்றி முடிட்டு போயிடுவோம் அதனால் என்ன பண்ணுவார்னா இதோட ப்ராடக்டை அவர் நிப்பாட்டிக்குவார் எங்கே ஈக்குவல் பிரிவம் அடைஞ்சாங்களோ அப்போ லாஸ் ஆகிறது அவர் ஏற்றுக்கலை நான் இது வரைக்கும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட தன்னுடைய ப்ராடக்டை நிறுத்திக்கிட்டார் அப்படின்றது தான் ஓஎன் அப்படின்றது தான் இவருடைய ப்ராடக்டை குறிக்கும் ஓபி அப்படின்றது இவருடைய ப்ரைஸை குறிக்கும் எங்கே டிக்ளைன் ஆச்சோ அந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் அப்படின்றது நடக்காது அப்படின்றது தான் இந்த வரைபடம் காட்டியிருக்கிறது அது தான் மார்ஜினல் ப்ராடக்டிவிட்டி அண்டர் பர்ஃபெக்ட் கம்படிஷன் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லியிருக்கிறேன் நாலே நாள் கவு தான் நீங்கள் எப்படி போடணும் ஒய் ஆக்சஸ் போடுங்க எக்ஸசஸ் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் லைனை போடுங்க ப்ரைஸ் லைனை போட்டதுக்கப்புறம் ஏஆர் கோடு போடுங்க ஏஆர் கோடு எங்கே டச் பண்ணணுன்றத நான் வச்சுக்கோங்க என் ஏஆர் சாரி ஏஎஃப்சியை டச் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துற மாதிரி போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஒன் போடும்போது ஏஆர் கவு போடுங்க கொஞ்சம் மேக்சிமம் போகிற மாதிரி போயிட்டு மறுபடியும் ரெடியூஸ் ஆகிற மாதிரி போடுங்க இங்கே நீங்கள் எங்கே ரெண்டு பேருமே டச் பண்ணிக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஈக்குவலி பிரியம் தட் மீன் பாயிண்ட் ஆஃப் கியூ அப்படின்றத போடுங்க நாலு ஸ்டெப் போட்டால் ஈஸியாக டயக்ராம் புரியும் ஓகேவா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீடியோவை சரி நெக்ஸ்ட்டு அண்டர் இன்ஃபர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்